Karibu mtazamaji wa channel hii ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya mapenzi jini Mwanza anakuletea mada inayosema usijionee huruma anza kusababisha mabadiliko usijionee huruma anza kusababisha mabadiliko kwa kuna watu wengi ambao kwenye mahusiano ya mapenzi ambapo kwa sehemu kubwa wamekuwa wanaumia wanateseka na wajui hali hii itabadilika lini jambo ambalo halipendezi kabisa ni jambo la msingi kuona kwamba kila mmoja wetu anayo haki ya kufurahia maisha yake anayo haki ya kuendelea kupendwa lakini kuna watu ambao kutokana na ukosefu wa maarifa wamejikuta wanaumiza wenzao kupita kiasi lakini kikubwa ambacho nataka kuzungumzia siku ya leo ni yule ambaye anaumizwa na amefikia hatua ya kukata tamaa haoni kwamba upo uwezekano wa kuleta mabadiliko ya aina yoyote ile akaweza kufurahia uhusiano aliyomo Ningependa nikwambie ndugu msikizaji ni kwamba akili yako ina nguvu kubwa sana ya kuweza kusababisha mabadiliko na mada hii ya leo inayosema usijionee huruma anza kusababisha mabadiliko ni kwako wewe ambaye ungependa kuwa na mabadiliko mazuri katika mahusiano ulionayo mada ilionayo inasema usijionee huruma anza kusababisha mabadiliko kuna wengi ambao wameweza kuanzisha mchakato wa mabadiliko katika mahusiano yao baada ya kunisikiliza baada ya kufanyia kazi mambo mbalimbali ambayo wameagizia kutoka ofisini kwangu sasa la, kuna watu ambao wanateseka katika maumivu yao katika mahusiano walionayo na wanajikuta kwamba mpenzi wao wamejulisha kuongea naye wamejulisha kusema hivi wamejulisha mbinu mbalimbali lakini bado mtu yuko vile vile sasa unapokuwa umefikia hatua ya kukata tamaa umefikia hatua ya kufa sawa na, na unapofikia hatua ya kukata tamaa kuona kwamba mimi siwezi kufanya lolote lile ukajionea huruma sawa ukaona kwamba no bidii zangu zote zimeisha azikuzama matunda hakuna lingine jipya anaweza kufanya anaweza kuleta mabadiliko umefikia mahali pabaya maana umekuwa kama maiti maiti haiwezi kafufuka unless toke muujiza kutoka Mwenyezi Mungu sasa hali hiyo sio nzuri sasa wataalamu wa sayansi wameliona hilo kwamba linawezekana likamtokea mtu baada ya kuumizwa kwa muda mrefu dr martin selgman alifanya utafiti huo wa mbwa akagundua inawezekana hata kwa damu vile vile akafanya utafiti na wakadamu hali kama hiyo ikitokeza kwa mbwa ni kwamba huyu mbwa alikuwa anaweka kwenye 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 boxi ambalo anapata shoku za umeme tap 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 ambao hawezi kutawala lakini baadaye anawekewa mlango wa kutokea anashindwa kutoka na anasema ameshazoea yale maumivu mlango wa kutokea anasema upo lakini hatoki amekaa tu anasubiri tu maumivu ilikuwa ni shoku ndogo haiwezi kumua lakini alipoletwa mbwa mpya alipowekwa pale alipopata shoko alitoka kwenye mlango ule ule ukajaribisha mbwa mwingine mbwa mwingine hali katika hali kama hiyo hiyo ni kwamba ukishazoea maumivu inafikia mahali akili yako inashindwa kufanya kazi hata nafasi ya kutokea ipo unashindwa kuiona sasa ukafanyia ukafanyia utafiki kwa wanadamu wanadamu walikuwa kwenye chumba ambacho kina kelele nyingi sana Asa alipo alipo yule aliamba aliwekwa kwenye chumba kile chenye kelele nyingi lakini hakuna switch ya kuzima ile kelele baadaye akawekewa switch lakini akashindwa hata ku switch iko kwenye kama futi moja kutoka mkono wake hata ku switch kwamba a switch off ile nani zile kelele ziendelee anashindwa kwa akili yako ina uwezo wa kuzoea mahali fulani ukajikuta ukawa una uwezo wa kufanya kitu tofauti na kile ambacho umekizoea sasa wataalamu wa kisayansi kwa Kiingereza wanaita land helplessness. Yaani umejifunza kwamba sina msaada, hakuna la kufanya. Hali acha ibake kama ilivyo. Mama chumba chake, baba chumba chake. Mawasiliano mnakata vitu kama hivyo. Sasa ni kwa kumbe hivi. Una akili ya kusababisha mabadiliko makubwa katika mahusiano yako yako iwapo utafahamu vitu vya kufanya ni jambo la msingi kwamba acha kujionea huruma na acha kukata tamaa inawezekana kabisa kuleta mabadiliko mazuri yatakayo kuletea utamu katika mahusiano uliomo hatua ya kwanza ni kuona kwamba no sasa hivi inapasa nianze kumsoma huyu mtu kwa nini anafanya haya anayofanya kwa hiyo anza kujidadisi wewe mwenyewe je mimi nimechangia katika haya Sawa, sasa wana wanawake ambao wamenitumia message anambia daktar tuliingia kwenye ndoa kichwa kichwa tu. Hatukua hatukua tu jinsi ya kumwandaa mwanume mwanume anaandaliwaje na nani lakini video zetu zime, video ambazo zimezitumia na majarida ambayo umetumia yametusaidia kuleta vitu vipya kwenye ndoa zetu na mabadiliko yametokea. Ni kwamba kabla ya kunisikiliza walikuwa hawajaona kwamba kuna kitu kinawezekana kufanya kuleta mabadiliko. 
lakini wamesikiliza wakaagiza zile video wakaingia gharama ya kulipia shilingi kumi wameanza kuona badiliko hata leo na message moja labda ndio kusana moja kwenye video nyingine inakuja dada mmoja ananisimulia mabadiliko leo yao na ni mpya ene ene la msingi ni kwamba mabadiliko yanawezekana kwa hiyo angalia angalia mmoja yeye nimechangia vipi kwenye eneo hili labda kuna mapungufu fulani na kasoro fulani na ujinga fulani kuna mambo usiyajui inawezekana amechangia kwenye hilo dada mmoja leo kanipigia simu saa asubuhi anasema dokta nimeangalia video yako ile inasema kwamba dalili ya mpenzi asiyekuwa mwaminifu mume wangu ndivyo alivyo ukikuta message hii ya mapenzi kesho utakuta mwanamke mwingine kwa hivi hivi na hivi na hivi yani yani alikuwa mbaya sana yani yote tunayozungumza kwenye video ndivyo mume wangu alivyo <laughs> unaweza kuona yani anasema utakuta message za mwanamke huyu kesho mwingine utakuta nyingine anaomba msamaha lakini anarudia pale pale sasa upoze kana kuna hali kama umejitahidi umejitahidi umeshindwa ukoona no nimeingia mahali hapo siwezi kabisa lakini ni uongo inawezekana kubadilisha mambo hayo la msingi ni kwamba anza kumsoma huyu mwanaume anza kumsoma huyu mwanamke kwa muangalie huyu mwanamke kwa nini ana behave kama hivi sawa ni pastor mmoja ambaye anakufanya sana ambaye ambaye message baada ya kipindi kimoja kwenye radio ya Metro FM jana ana muda wa 3 sawa Mumwa mke wake amekuwa anamsimulia marafiki zake majirani sawa so, yule anasema yule anatembea na, na, na fulani yule yaani wanawake wenzie anawasemezea kwa mume wake yule anachepuka ana, ana, ana na yule yule anachepuka na yule sasa yule mwanaume anajiuliza yule anayeniambia hivi yeye yeah, achepuki inawezekana na yeye anachepuka sasa anaamua kunifunika kunihurusia huyu mchanga nisione unaweza anajishtukia yeye mwenyewe sawa so, kwa lazima ujishtukie uangalie kuna kitu gani kinaendelea ili uweze kufuatilia mabadiliko kwa hiyo msome mpenzi wako aliyo nao maeneo yale ambayo yana, anakuumiza hivi anaisikiaje anapokuwa anayafanya yale anayofanya wakati anajua mimi najua anajua kwamba anajua anaisikiaje utakapojiuliza maswali utapata majibu mwingine alipomuuliza mume wake kwa nini unanisaliti anasema ana refresh tu mind sawa so, asema na refresh tu mind yani mwanaume anajibu hiyo kama hayo mwanamke mwingine anajibu asema mbona usifuatilie haya ni maisha yangu sawa so, usinifuatilie wewe ni mwanamke anajibu usinifuatilie haya ni maisha anamjibu mume wake unaweza kuona hali hiyo inapojirudia ni rahisi akili ya mtu kuchoka sasa so, hivi uh, ili uweze kuleta mabadiliko ni jambo la msingi sana sana uweze kuwa na kitu kinachoitwa positivity Angalia maeneo ambayo unaweza ukafanya mabadiliko kwako wewe mwenyewe. Kwa sababu hayo yako chini ya uwezo wako. Maeneo ambayo unaweza ukafanya kwako wewe mwenyewe. Kwa sababu hayo yako chini ya uwezo wako. Kwa mfano, amesema kitu fulani au amefanya kitu fulani ni wewe unakasirika. Ni kweli una haki ya kukasirika? Ni kweli umeumizwa? Ni kweli unakasirika? Lakini jinsi gani unaweza ukajizuia usikasirike katika kiwango kikubwa? Kwa sababu unapokuwa umekasirika, unafunga una, una milango yote ya wewe kuweza kufahamu jinsi gani ya kumsaidia mwenzio abadilike. Kwa hiyo tambua kwamba sasa huyu mtu nampenda, sina mpango wa kuachana naye, anafanya hivi lakini nataka nimsaidie ni sababishe abadilike. Kwa unapokasirika ukamwonyesha umekasirika mwenzio ndo anaona ni burudani ataendeleza kile kitu sawa unapokuwa umekasirika sawa mwenzio anaona ameshinda kwa hiyo ataendeleza kwa hiyo usiojisha umekasirika hata kama unaongea naye ongea katika hali ambayo uko kuu unapoonyesha umekasirika na yale mambo usifikirie kwamba ndio utamtisha aache tabia hizi zile aache mwenendo wake ongea naye kuu as if kama hujaumia lakini hapo na hapo umetangulia na kujiangalia wewe mwenyewe una mapungufu gani. Kwa hiyo hilo jambo la msingi sana, acha hasira, acha kukasirika. Ni kweli unaumiza, inaumiza, sawa? Lakini anza kutengeneza kitu ambacho kwenye akili yako ambacho kitakupa picha tofauti. Kwamba okay, hili lina mwisho. Kwanza ipe matumaini kwamba hili linawezekana kuliondoa. Unapokuwa unaishi katika hali ambayo unajiona kama ni mfungwa hakuna matumaini ya kubadilisha hiyo hali utaendelea kuseka milele na hutaibadilisha hiyo hali. Kwa hiyo utapata maneno ya kuongea naye, utapata vitu vya kufanya ili huyu mtu aanze kuona haja ya kuleta mabadiliko katika uhusiano wao nao. Sasa katika hayo yote ambayo umeyaona kwa mpenzi wako, unapokuwa umeumizwa mara nyingi, unaona kwamba huyu mwenzangu hawezi kubadilika unapaswa kufanya lingine la msingi 
Nimeshazunguza kwenye video lingine lakini napenda kuizunguzia hivi. Anza kuangalia mazuri alionayo. Hata kama ni matatu. Anza kuyafanyia kazi. Anza kumsifia sifia. Unajua ni nini? Unapokuwa unamsifia sifia na kuisha shukrani katika mambo yale ambayo unaona kwamba ni, ni, ni mazuri, kuna kichocheo ambacho unasababisha kinafanya kazi katika mwili wake kinacho kinachoitwa serotonin. Serotonin ni kichocheo ambacho kinakuwa stimulated, kinakuwa activated pale mtu anapata shukrani au sifa au pongezi. Kwa hiyo kichocheo hiki kinasababisha mtu ajisikie hali ya kutosheka, hali ya kuridhika na yule mtu. Sawa? Hali ya kuridhika na yule mtu. Nilikuwa kuna video moja nimezungumza jinsi ya kumrudisha mpenzi ambaye amekuacha dada mmoja amefuatilia pointi zangu ambazo nimezungumza pale amekuja ofisi asema daktari siweza kuamini nimeanza kufanya haya mazoezi ambayo umeniambia kurudisha mpenzi leo nimekutana naye kwenye mpira wa yanga na mbao yanga na mbao alikuwa amejizea hapa Mwanza sawa asema nimekutana naye <laughs> tukaanza maongezi unaweza kuwa na jinsi gani sawa sawa ni, 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 ni vitu vidogo lakini vinaweza kusababisha mambo makubwa sana kwa hiyo lazima ufahamu kwamba angalia kwenye zile positive ni kweli amekuumiza ni kweli aliyokataa ni kweli anaonyesha kabisa kwamba ni mkatili hakujali lakini anza kuchimba mpaka mti wanguke chimba ile mizizi yake. Kwa hiyo hii itakusaidia wewe kuonekana kwamba no bado ni mtu wa samani katika usia na usia. Huyu mtu atakuwa anaendelea kufanya yale mabaya yake. Lakini kwenye akili yake bado kuna maswali anajiuliza lakini kwa nini anaendelea kufanya hivi? Kwa nini anafanya hivi? Hapo ataanza kubadilika taratibu. Ni mchakato unaoanzisha na utakuletea mafanikio na Mungu akubariki.